拿给前辈研究一下，当然没有问题。不过这也得等我恢复了修为后，才能将鼎从体内取出。好，既然答应了，这事也就算了。不过船上还真有一位修仙者，但只是练气期两三层的小丫头，根本不值一提。你留一点就是了。练气期两三层？咦，老夫子，这人醒了。韩立一眼就看到，在自己床前，一名看起来只有十四五岁的少女。一见自己睁开双目，顿时大喜的叫道：“此女皮肤白嫩，圆脸大眼，颇为的可爱。”嗯，老夫自然看到了。而在少女旁边的一张椅子上，坐着一个灰袍老者，六十余岁的样子，慈眉善目，正不动声色的打量着他。你先陪着他，我去通知小姐了。未等韩立想开口问些什么，圆脸少女就对老者叽叽喳喳的说了一句，人就一溜烟的跑了出去。韩立不禁为之一怔，<笑>这小丫头真是……公子不要见怪呀。老者轻轻摇了摇头，冲韩立和善一笑：“不敢，是两位救了在下吗？这里是何处？”阁下时，这里是顺江江面上，你河中生死未卜，被我家二小姐救去，而老夫何文是夫人聘请的一位西席。原来如此，在下姓韩，一定要向这位小姐多谢救命之恩。我家小姐呢，的确是菩萨心肠，但会不会见你可就不好说了。不过，公子能否说下，为何会在冰中出现，而且竟然还未身死？老夫可是很感兴趣。这个，韩母不想虚化欺骗夫子，但的确有些难言之苦，不便相告。啊，这也没什么，谁都会有些不便的时候。老者很大度，摆了摆手，毫不在意的样子。就在这时，那名圆脸少女。蹦蹦哒哒的就走了进来。夫子，小姐让这位公子静静休养，其他的事情啊，都等以后再说。少女一边说着，一边好奇的盯着韩立。韩立察觉后，冲其笑了笑，结果小丫头立刻脸色微红，低下了头，并且心念转动，暗自思量：哎，既然小姐吩咐了，公子刚醒来，还是多多休息。老夫就就此告辞。韩立自然口中又是一番感谢，目睹老者带着少女走出屋子，韩立独自一人，立刻看着木质屋顶，默然了下来。半晌后，才轻叹了一口气。接下来的两日里，除了有个粗手粗脚的仆妇送来一日三餐外，并没有其他人前来打扰，这让韩立比较满意，自然抓紧时刻，服用丹药打坐修炼。至于大眼神君口中那个练气期两三层的小丫头，韩立神识稍微外放一些，就发现了那名女子，是一名容颜秀丽、小家碧玉般的年轻女子。从旁人对她的称呼来看，正是那位救自己上来的二小姐。韩立没有过于意外，看来此女应该发现了他修士的身份。而通过偷窥船上其他人的闲聊，韩立也知道此船的大概情形。船上之人似乎是辽州某地一位曹姓县尉的家眷，因为调任走得匆忙，所以自己先走一步上任去了，让家眷慢慢后行。但真正的官眷也只不过有数人而已，一位原配夫人，两位小妾，还有三个公子小姐。这二小姐则是原配夫人所生，据说从小体弱多病，曾经在幼年。是寄养在某女冠中一段时间，近些年才返回家中。另外两人都是妾室所生，一位是大小姐，已经到了谈婚论嫁的年纪，早已定亲完毕，马上就要许配他人；还有一位三公子，年仅十一二岁。其他有点身份的人，则就是那位何夫子、周师爷等人。有一位面目冰冷的王管家。专门负责管理所有的丫鬟仆人，而船上的镖师就王铁枪二人。不过韩立稍一留心，就发现
不说那位二小姐是一名低阶修仙者，就是那位王管家身上也有不弱的真气流动，远非两名镖师那种粗浅江湖功夫可比。而那些下人中，也有数人动作矫健，身上隐含煞气，似乎也不是一般之人。心中虽然有些奇怪，但一弄清楚船上的情形，韩立就神识收回，不再理会的自行修炼起来。两日后。那位二小姐果然派小丫鬟请韩立过去一趟，韩立自然不会拒绝。终于在船上的某间大些的屋子里见到了这位二小姐。此女一见韩立，就屏退了其他人，然后冲着韩立笑了一笑：“韩松也是道门中人吧？”小妹曹梦荣，玄玉道门下弟子，不知韩松是哪派门下？此女客气异常，在她看来，韩立身上既没有佛气。也没有魔光，更没有浩然之气，自然只能是道门中人。玄玉道，韩立眉梢动了动，并没有听说过此名字。不过这也很正常，除了十大正门、十大魔宗外，大晋的其他门派，他知道的少之又少。本门只是辽州的无名小派，韩道友不知道，并不稀奇。曹梦荣见韩立有些迟疑的样子，轻笑的解释。曹道友过千了，韩某一介散修，刚进入大晋修仙界不久，原本就对各宗门不是熟悉，倒是让道友笑话了。原来韩兄是刚出山呐，小妹也同样是才离开师门不久，不过本门的确是一个小门派而已。倒是韩兄如此年轻，修为就如此精湛了，真是可喜可贺呀。没什么，在下也是侥幸而已，曾经有过一点机缘，否则也走不到这一步。韩立说的是模棱两可，女子见韩立不想细说，理解的微微一笑，没有再追问此事，而是话题一转，又说道：“韩兄怎么会在江中被寒冰封提？莫非是遭遇强敌了？”“差不多如此吧。”韩某还要多谢道友出手相救。这等小事不算什么，其实小妹也看得出来，韩兄即使不用出手相救，过不了多久也会冰化脱身的。只是这样漂浮在江面上，可是实在有些惊世绝俗的，故而小妹也就多事了。而且我等小派和散修原本就应该互相扶持的。听了这话，韩立心中有些意外，仔细打量了此女两眼，就不动声色的点了点头，没有再说些什么。哦，对了，不知韩松恢复的如何？若是不嫌弃的话，可以在船上多待几日。小妮子正想在修炼上请道友多指点一二的，在下一时也没有事，多待几日倒也无妨，但是指点就谈不上，倒是可以相互交流一下修行的经验。韩立沉吟了一下，不知出于什么考虑，竟没有一口拒绝的答应了下来。曹梦荣闻言大喜，当年此女因为资质有限离开师门较早，并没有得到什么高深法术的传授。现在能得到明显修为远胜于他的韩立指点，这自然是求之不得的好事。于是约好了时间后，韩立和此女再交谈一会儿，也就客气的告辞离开。韩小子，你怎么会答应下来？不想赶紧找块灵脉之地恢复法力了？大眼神君一等韩立回到了屋子后，就忍不住询问：“灵脉之地自然是要去寻找。”但是这些灵地肯定被大晋大小宗门占据去了，而且大晋修仙者似乎比我预料的多得多。以我现在的修为出去乱闯，实在是冒险了些。我可不想在没有自保之力之前，在路上稀里糊涂就送了命。哦，那你的打算是？我身上带的丹药足够多，而且还有数种灵眼之物，足可以让我一年内就恢复筑基期的修为。那时候再去寻找解除煞气的方法也不迟。至于此女，虽然看起来有些心机，但修为尚浅，也没有什么恶意。正好先借其了解了一下大晋修仙界，再谋而后动。都已经到了大晋，也不差这一两年的等候了。随便你，但是我的时间不多了，再拖几年，我怕都等不到看到自己的心血了。毕竟收集那些材料也需要不少时间的。前辈放心，在寻找解除煞气之法的同时，我就开始留心这些材料。不过，最好方法还是借助某一派的力量帮我们收集，这样才可省去不少的时间。怎么借助？
这儿可不是天南，你这韩长老的名头在这里恐怕不好使啊！大学宗门不会理睬你，小宗小派又没有这等实力去做此事。毕竟我们需要的材料无一不是世间难寻之物。具体的方法还没有想好，只能走一步算一步。也许不用我们找，机会就自己送上门呢。接着他不再和大眼神君说下去，随手从储物袋中拿出了一套阵旗。在四下布下了一个简单的禁止，人就在床上服下了一枚丹药，盘膝打坐起来。辽州五原府下，一座叫信安的小城西边，有两名身着青山道袍的苗条女子并肩走在一座偏僻的小山上，她们足步白光闪闪，脚尖一点地。人就向着前方，毫不受力的轻飘丈许。因为道袍够长，动作幅度又极小，远远看去，这二女就像如贴形地面飞行一般，姿势优美之极。陆师姐，这一次师傅真的不出手帮忙吗？仅凭我们，即使再加上曹师妹，恐怕还对付不了信林宗那人。那可是炼气七七层的修士了，据说。深得西林宗掌门的器重，而我们一个是六，一个是七层，合力倒也能一战。但若是对方再带他的帮手来，我们就不是对手了。而若是输了，曹师妹就不得插手那人救人之事了。而他要救之人，可是官府要犯，恐怕要祸及曹师妹之父的。两人中，一名年约十七八岁的清秀少女。正在郁闷的向另一名年纪大些的女子倾诉。这也没办法的，我们修仙宗门原本不应该轻易掺和官府之事。曹师妹只是我们玄玉道记名弟子，师傅只是传授了她一点点粗浅的法术，所以在这方面没有多说什么。毕竟官府本身也供奉有不少低阶散修，好处理一些和修仙者相关的事件。但这次西灵宗那人要救人，和他大有渊源。并且知道了曹师妹和本门的关系，亲自找上门来。我们玄玉道的人自然不好继续睁一只眼闭一只眼了。但师傅也以记名弟子为借口，推辞掉了责罚曹师妹的事情，让那人自己来处理。那人走后，师傅立刻叫我们二人过来，点名那人十有八九会用挑战的方式来逼曹师妹退出。师傅明知我们和师妹关系匪浅。让我们稍此口信，何尝不是存心让我二人助师妹一臂之力？否则，明明已用灵鸟送过此消息给师妹了，又何必让我二人再跑一趟？于师姐他们虽然修为高深，但和我们不是一个师傅，与曹师们的关系也一般，不会为此出手得罪他人。师傅也算是尽力了，毕竟西灵宗和我们玄玉道也有些交情。作为长辈，他实在是不好直接出手偏帮的。哎，我记得，曹县尉当初在我们道观附近任职时，似乎是个蛮不错的人，对师傅他们也很恭敬的。若真因此事受到牵连，实在是无妄之灾啊！万一真的如此，这也是没办法的事情。好在失去犯人之罪，他身为县尉，并非是直接负责的官员。顶多丢去官职，罪不至死。不过曹师妹好雅兴，知道了此消息，竟然还在这种地方约见我们，难道也有对策了？师姐何必费神？一会儿到了封顶，问上一问，不就清楚了？嗯，师妹说的也是。